దేశ విదేశాల్లో నిరంతరం పెరుగుతున్న డిమాండ్ మేరకు హైదరాబాద్ నిర్మల్ పరిశ్రమ పెద్ద ఎత్తున ఫర్నిచర్ తయారీపై దృష్టిని కేంద్రీకరించడం జరిగింది నిర్మల్ ఫర్నిచర్ తయారీలో ముందుగా ఎంపిక చేసుకున్న ఇండియన్ టేక్ వుడ్ కలప దొంగని గేజ్ మెషిన్ సహాయంతో కావలసిన సైజుకి కట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కట్ చేసుకున్న కలప చెక్కని తయారు చేసుకోబోతున్న వస్తువుని బట్టి మార్కింగ్ చేసుకుంటారు మార్కింగ్ అనంతరం తయారు చేసుకోదలుచుకున్న వస్తువుకు అనుగుణమైన అడ్డ చెక్కల్ని కావలసిన సైజులో తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత తయారు చేసుకోబోతున్న వస్తువు సంగడి కోళ్లను డిజైన్ గా మలుచుకోవడం జరుగుతుంది సంగడి కోళ్లకు పూసాల్ని బిగించడానికి అవసరమైన పరిమాణంలో రంధ్రాల చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో సంగడి కోళ్లు అట్ట చెక్కలకు జిగురు పులిమి ఫ్రేమ్ కింద బంధించడం చేస్తారు అనంతరం అమర్చిన ఫ్రేమ్ సడలిపోకుండా జీవితకాలం అన్నే విధంగా మేకులతో దృఢంగా బిగించుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత బిగించిన ఫ్రేమ్ ని నున్నగా తలుకులేని విధంగా చదును చేసుకుంటారు బిగించిన ఫ్రేమ్ కి కావలసిన పరిమాణంలో చదును పలకని జిగురు సహాయంతో అమర్చుకుంటారు ఫ్రేమ్ చెక్కు చెదరకుండా మేకులను బిగించి మేకులు బయటికి కనిపించకుండా రంపపు పొట్టుతో వాటిని మూసివేసి చదును చేయడం ద్వారా నిర్మల్ ఫర్నిచర్ కు ప్రత్యేకమైన నునుపుదనం తీసుకొస్తారు పూర్తిగా తయారైన వుడెన్ ఫ్రేమ్ ని చక్కటి ఫినిషింగ్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ కోటింగ్ నిమిత్తం లప్పో సెక్షన్ కి తరలించడం జరుగుతుంది లప్పో సెక్షన్ లో ప్రైమర్ కోటింగ్ వేసిన తర్వాత ఒక రోజు మొత్తం ఆరణించి మరుసటి రోజు నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఆరు కోటింగులతో లప్పో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది తర్వాతి రోజు సైతం ఇదే ప్రక్రియని ఆరు సార్లు తిరిగి కొనసాగిస్తారు అంటే మొత్తం పన్నెండు లప్పం కోటింగ్ల తర్వాత వాటర్ మరియు పేపర్ ట్రీట్మెంట్ తో ఫినిషింగ్ స్టేజ్ కి తీసుకొస్తారు చివరగా కావలసిన రంగుల్ని అద్దుకునే విధంగా మెషిన్ సహాయంతో కలర్ స్ప్రేయింగ్ చేసుకుంటారు డిజైన్ గోల్డ్ కోటెడ్ మెటీరియల్ తో అందమైన చిత్రీకరణలు జరిపి కళాకృతిని మార్కెట్ కి తరలించడం జరుగుతుంది క్యాన్వాస్ పై దిగిన ఇంద్రధనస్సుల ఆహ్లాదభరితమైన తైలవర్ణ చిత్రాలను తేలికపాటి పొనికి కర్రతో కొయ్య బొమ్మలు వుడెన్ పార్టిషన్స్ ఉత్కృష్టమైన గ్రహావసర సామాగ్రితో పాటు వివిధ అలంకరణ వస్తువులు వినియోగ పరికరాలను అత్యద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు మన నిర్మల్ కళాకారులు